تیری پروگرام تشرغل است زمالی بشری ما و د تیری پروگرام په دې برخه کې مې له نعمت سادات سره خبرې کړې دي نعمت سادات افغان امریکایي خبریال او فعال دی د نهو میاشتو وچې کورنۍ امریکا ته کډه شوه د په نړۍ کې په ځانګړې توګه مسلمان ټولنه کې د همجنسګرایانو د حقونو مدافع دی د ل ای بی سی نیوز نایټ لاین سی ان ان فرید زکریا جی پی اس او یو ان کرونیکل سره هم کار کړی دی شاغلی سادات په اکسفورد کولمبیا او هاروارد پوهنتونو کې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي قالین اوبدونکی د د لومړۍ ناول دی دا کتاب چې په انګلیسي ژبه خپور شوی له شاغلی سادات څخه مې لومړۍ پښتنه په همدې اړه کړې ده نیمت جان دا خو په انګلیسي کتاب چاپ شوی دی که په پښتو په دری کتاب چاپ سین استاسو څه تمه ده چې خلک به څنګه غبرګون ورته وشي زه هیله لرم چې په راتلونکي کې به زما کتاب په پښتو او دری ژبو هم خپور شي که څوک فکر کوي دوی په پښتو او دری ښه ژباړه کولای شي له ما سره دې تماس ونیسي او زه به ورسره پر دې خبرې وکړم چې څنګه کولای شو دا کتاب په دغو ژبو هم خپور کړو زه باور لرم چې ځینې اندېښنې شته ځکه دا موضوع له هم جنسګرایي سره تړاو او لري او دا وړ موضوعات ډېر په عامه نه منل کېږي خو فکر کوم موږ باید پر دې موضوع خبرې پیل کړو فکر کوم په افغانستان کې به هم ډېر خلک ولولي یوه خبره باید وکړم چې دا ناول افغانان نړۍ ته بد نه معرفي کوي دا کتاب د افغانانو ترمنځ لانجو ته لمن نه وهي بلکې د یووالي پیغام ورکوي نو نه پوهېږم ولې به افغانان له دې کتاب ډډه وکړي او د کتاب د اصلي کرکټر چې دی کنشکا دی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی ستا او د کنشکا کیسه د ژوند کیسه مو څومره سره ورته والی لري او بل دا چې ته څومره توانېدلې چې د کنشکا له لارې خپل ژوند خلکو ته وړاندې کړې په دې کتاب کې ما د دې کرکټر نوم په افغانستان کې د کوشان سلطنت چې هغه مهال ورته آریانا ویل کېدل د پاچا کنشکا پر نوم نومولی د کنشکا او زما ترمنځ ځینې ورته والی شته موږ دواړه هم جنس بازان یو موږ دواړه افغانان یو دواړه کډوال یو او په پای کې دواړه امریکا ته ځو خو توپیر مو دا دی چې کنشکا د یو ماویست یا شوله ای زوی دی چې غالۍ اوبدي دی په پاکستان کې د کډوالو په یو کم کې اوسي خو زه د اتو میاشتو چې کورنۍ مې امریکا ته راغله خو زه باید وایم چې زموږ مهم ارزښتونه یو دي او هغه دا چې موږ باور لرو چې په صداقت او رښتینولي ژوند وکړو او موږ د بشپړتیا بېله مفکوره لرو او اکثریت افغانان بېله مفکوره لري دا په دې معنا ده چې موږ دواړه فکر کوو د انسان هویت له ځان سره پرښتونولي کې او د ځان په درناوي کې دی چې په دې کې د انسان جنسیت هم شامل دی زه فکر کوم چې که زه د کنشکا پر ځای وای ما به هم همداسې پرېکړې کړې وای لکه ده چې په دې کتاب یې کړي کله چې تا لومړی ځل د خپل ځان په اړه خپلې کورنۍ ته وویل د هغوی غبرګون څه و دا کومه پټه خبره نه وه تاسو پوهېږي چې په افغان ټولنه کې خبره ډېر ژر تېږي خو زما د کورنۍ لپاره دا خبره ډېره د حیرانتیا وړ وه ما په دوه نهم کال کې په ډسمبر میاشت کې خپلې کورنۍ ته د ځان په اړه رښتیا وویل زه درویشت کلن وم زما پلار او مور وویل چې هېڅ چا ته مه وایه دا چې ما خپل ځان هغسې قبول کړی و لکه څنګه چې وم خو دوی ویل دا خبره له ځان سره وساته زه چې افغانستان ته ولاړم او له هغه بیرته امریکا ته راستون شوم د ځینو افغانانو له نفرت زلو او حتی د وژل کېدو له تهدید سره مخ شوم زما کورنۍ زما د ژوند په اړه ډېره اندېښمنه وه زما او زما د کورنۍ د غړیو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي کله چې څوک د یو هدف لپاره فعالیت کوي نو باید خپل پر سر ونه بېرېږي خو دا هېڅ عادلانه نه ده چې زما د فعالیت په خاطر دې زما کورنۍ هدف وګرځول شي پرته له شکه زما مور او خویندو تل زه په همدې ډول منلی یم لکه څنګه چې زما حقیقت دی مور مې له مخکې خبره وه خو بیا یې هم هڅه کوله چې زه له یوې ښځې سره واده وکړم فکر کوم دا د یوې افغان مور بېلګه ده هغه مال زما په کورنۍ کې یو شمېر خپلوانو زه منلی وم او یو شمېر کسانو زما د حقیقت هېڅ نه مانه خو د کتاب په غبرګون کې ما پرته له مینې او ښو پیغامونو بل هېڅ نه دي ترلاسه کړي هغو کسانو چې راته د مرګ واښونه کړي وو اوس راته وویل چې دوی خوشحاله دي ما د دې کتاب له لارې د افغانستان یو عاطفي او ښایسته انځور نړۍ ته وړاندې کړ تا د فعالیت ذکر وکړئ په افغانستان کې یوه لویه ستونزه دا ده چې موږ ډېری وختونه په تلویزیونو کې هم دغسې په ټولنه کې اورو چې د بچه بازي په اړه موږ اورو نو آیا تاسو و ټولنې ته په دې اړه هم فعالیت کړی دی چې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړئ چې د بچه بازي او د هم جنس بازي ترمنځ فرق دی 
د فعال په توګه دا خبره کوم خو په کتاب کې مې د بچه بازی په اړه څه نه دی ویلی د دې ستونزې په اړه د خالد حسینی په کتاب کاغذباد الوزون کې کې راغلی په دې اړه ډیرې ساینسي مطالعې شوي چې هم جنس بازان هم داسې زیږي دوی خپل جنسیت نشي انتخابولی او دا د دوی په لاس کې نه ده خو د بچه بازی د موضوع په اړه غواړه مو ویم لک باید فکر وکړو ولې یو کس له کوچني سره جنسي اړیکې غواړي د کوچني سره جنسي اړیکې جوړول د جنایت تر څنګ یوه ناروغي هم ده دا ناروغي پیتوفیلیا نومېږي خو په یو محدوده ټولنه کې چې یو شمېر هم جنس بازان نشي کولای له خپل حقیقت سره سم ژوند وکړي یعنې له بالغو انسانانو سره د خپلې خوښې ژوند وکړي دوی کوچنیان په نښه کوي همداراز په ډېرې مسلمانو هېوادو کې بالغ نارینه چې پیدوفایل وي کولای شي له کوچنیو نجونو سره ودونه وکړي زما خپل انا په پنځلس کلنۍ کې واده ته اړیستل شوې دا ډول دودونه هم باید د بچه بازۍ غوندې د منلو وړ نه وي خو که یو کس له کوچنیانو سره جنسي اړیکو ته تمایل لري او نه غواړي پر کوچنیانو په جنسي لیرې کولو سره د هغوی په وړاندې وحشي جنایت وکړي باید درملنې وشي موږ د یوې ټولنې په توګه باید دوی هدف ونه ګرځو او د دوی ناروغي او وضعیت درک کړو ځکه په دوی کې ډېری په خپله له تیري سره مخامخ شوي وي موږ باید د تیري دا حلقه ماته کړو او د ستونزې اصلي لامل ولټوو هر څوک چې د افغانستان په اړه فکر کوي دوی ته بچه بازی په فکر کې ورځي د بچه بازی ستونزه په هر ځای کې شته زه په امریکا کې اوسم پیدوفیلیا دلته هم شته او د نړۍ په هر ځای کې شته زه غواړم د افغانستان انځور بدل کړم چې خلک پوه شي افغانستان څومره شانداره تاریخ لري دوه نیم زره کلن لرغونی تمدن لري او کله چې د افغانستان انځور تر بمونو چادري او بچه بازی پورې محدود شي زه نه غواړم دا ومنم زه غواړم افغانان نړۍ ته د خپل هیواد یو نوی تصویر وړاندې کړي چې د تاوتریخوالي پر ځای له هیلو جوړ وي نمت جان استاس د وخت څخه ډېره مانه نه زه خوشحاله شوم چې خبرې مې در سره وسوې لیدونکو له تاسو هم مننه تر بیا مو پر خدای سپارم